Según la leyenda, hace aproximadamente 6.000 años se consolidó la civilización sumeria y algunos siglos más tarde el primer estado organizado en la Mesopotamia de los ríos Tigres y Éufrates. Según la leyenda, ese estado estuvo gobernado por 12 reyes en un periodo de 396 años. De todas maneras, de acuerdo a numerosos autores, el primer rey que registró la historia conocida con nombre propio fue el rey Sargón de Akkad. Sargón gobernó un vasto imperio agrícola que se denomina Imperio Acadio. Eso fue por el año 2330 antes de la Era Común. En el momento actual, 4350 años más tarde, todavía hay 43 países con régimen monárquico, cuya máxima autoridad es el rey, un emir o un sultán. Nos preguntamos si conservar la monarquía es un atraso, una lamentable preservación de un sistema injusto que defiende este máximo privilegio, o simplemente una tradición que debe ser respetada. De eso vamos a hablar a continuación. Muchas sociedades en la historia funcionaron diferente a este sistema monárquico que estamos mencionando. No estuvieron regidas por un monarca, tuvieron otros sistemas. Entre los centenares de pueblos indígenas del continente americano organizados en estados, los reyes y monarcas fueron un fenómeno raro. Se dio en el México Azteca, en el Imperio Inca y en muy pocas sociedades más. Las autoridades mapuches, los loncos, se basaban en el prestigio o en las habilidades para conducir la guerra. Se llamaban los toquis. Los guaraníes tampoco tenían reyes. Los iroqueses del estado, que ellos llamaban Jaudenosoní, tenían jefes electos por un consejo de mujeres, tampoco tenían reyes. Igualmente, tanto los hurones como los lacotas o los cheroquí tampoco tenían monarcas. Por supuesto que todos sabemos que en el periodo del auge ateniense en Grecia, allá por el siglo V antes de nuestra era, los jefes eran elegidos mediante el voto de los ciudadanos varones. Ni los esclavos, ni los extranjeros, ni tampoco las mujeres participaban en las decisiones. A este tipo de gobierno se le llamó democracia. No duró demasiado, tan solo dos siglos, pero marcó un modelo social que habría de ser recordado y a veces imitado, parcialmente por supuesto nada más, desde entonces. En Roma, los, an los antiguos reyes de la primera época de la ciudad de Roma fueron sustituidos por un gobierno electo por los ciudadanos en el año 509, antes de la era común, y a ese sistema de gobierno electo se le llamó república, que quiere decir cosa pública. Ese sistema duró 500 años hasta el año 27, antes de la era común, en que fue sustituido por un sistema monárquico centrado en la figura del emperador. Desde entonces se sucedieron sistemas y gobiernos pero claramente dominaron las monarquías, los gobiernos unipersonales, absolutistas y hereditarios. Hubo pocas repúblicas en el sentido greco-romano. La República de Venecia elegía su autoridad principal, el Dogo, a través de un consejo de patricios, lo que se llamaba el mayor concilio. Otras repúblicas análogas existieron en Génova del año 1000 al 1600, en Florencia del año 1100 a 1500 y en Pisa del año 1000 al 1400. La República Holandesa, Dutch Republic, 
compuesta por siete provincias autónomas, era gobernada por un consejo o estate general en holandés. La expansión moderna de los sistemas republicanos fue promovida por la revolución independentista y republicana de los Estados Unidos en 1775 y la revolución francesa en 1789. Y así llegamos a la actualidad. Como decía antes, hay todavía 43 monarquías a nivel mundial. Algunas son monarquías absolutas, otras son monarquías parlamentarias. En la mayor parte de los casos se trata de monarquías hereditarias. Principales monarquías absolutistas y hereditarias se encuentran en el Golfo Pérsico. Son el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos de Qatar, Kuwait y Bahrein, y el Sultanato de Omán. Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de emiratos o pequeñas monarquías hereditarias que se unieron en una federación. También en Brunei, en Asia Oriental, hay una monarquía o sultanato absolutista y hereditario. Las principales monarquías parlamentarias están en Europa. En primer lugar el Reino Unido y varios países de la comunidad británica como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que aunque no estén en Europa, son dirigidas, por lo menos simbólicamente, por el Reino Unido. También son monarquías parlamentarias los países escandinavos, los Países Bajos y Bélgica. Desde hace unas décadas, España se incorporó al grupo de las monarquías parlamentarias. Los demás países europeos son repúblicas, con sistemas electivos variados, desde Portugal a Rusia y desde Albania a Finlandia. Llama la atención que en pleno siglo XXI haya 43 países todavía apegados a los regímenes monárquicos. También vale la pena indicar que a nivel mundial las que se llaman repúblicas pueden estar constituidas de forma muy variada y sus líderes pueden ser electos a través de múltiples sistemas más o menos democráticos dependiendo de los casos y las situaciones. Hay repúblicas federales, parlamentarias, islámicas o de otras religiones y militares. Debemos recordar que hay unas 160 repúblicas. En el continente americano no hay ninguna monarquía central. Solamente pueden identificarse como monárquicos los estados de la Comunidad Británica de Naciones, o sea, Canadá, Belice... Bahamas, Jamaica, Antigua, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente. La isla de Barbados se declaró república en el año 2021. En Asia hay 13 monarquías, además de las monarquías absolutistas y hereditarias musulmanas como Arabia, Bahrein, Qatar, Kuwait, la monarquía federal de los Emiratos, Jordania y Brunei, se encuentran también las monarquías de Tailandia, de Japón, de Cambodia, de Bután y de Malasia. En África hay solamente dos monarquías, Marruecos y Suazilanda. En Oceanía, además de Australia y Nueva Zelanda, y los otros miembros de la comunidad británica, que son Papúa, Nueva Guinea, Salomón y Tuvalo, hay dos regímenes monárquicos más, que son Tonga y Samoa. En el momento actual, año 2024, hay 43 regímenes monárquicos. ¿Puede considerarse positivo que en este año todavía haya tantos monarcas, reyes, emires, sultanes? En las monarquías absolutistas, los reyes, príncipes o emires o sultanes tienen el poder de tomar todas las decisiones políticas. Cientos de miles de personas o millones están sometidos a la voluntad de una sola persona. En las monarquías parlamentarias los reyes no participan o influyen en las decisiones políticas, por lo tanto en esos casos son los representantes de la ciudadanía de decididos en elecciones que toman las decisiones. Sin embargo, aún en las monarquías parlamentarias subsiste una familia o un conjunto de familias privilegiadas que no necesitan trabajar o pasar necesidades, que llevan una vida fácil y de prestigio financiados por el grueso de la población. Desde ese punto de vista, estos países, el Reino Unido, España, Suecia o los otros países monárquicos parlamentarios, están gastando millones para 
satisfacer una supuesta necesidad histórica y cultural. Creo que a estas sociedades todavía les falta subir algunos peldaños en el avance civilizatorio y cultural.